你去买什么好？不让我去。不告诉你。什么啊？这么神秘啊、欸？什么啦？你吃的东西啦？哦，哦对不起对不起。出庭作证吗？我想他会愿意吧。我回去再把现有证据整理一下，可能还是动不了郑永路。不过我慢慢发现，你很有耐性，也很有心，不畏强权。蛮难得的，郑姐，我想我去考考那个机好了。虽然可能考不上了，但这几次状况下来，我真的觉得自己应该得去进修一下。加强自己的侦办能力，很好啊。听到自己的缺点，不但没有生气，而且还力求改进。小警察气度不错。我问过护士，鱼肉是可以吃。吃怎么可以呢？那你吃点青菜。妈，那我来好了，你先去休息一下。多少吃一点吧。为什么妈在你就不肯吃呢？我我一样，你妈妈照顾我。可是你这样会让妈很难过哎。不知道，什么时候到外面谈？我在外面等你啊。
我们，我们都希望你能够回来接下公司，让你爸爸能够好好休养。他身体这样子，再过几年也该退休了。Please, I got my plan, OK？ 我接到电话就回来了。你突然要我留在台湾，又要让我管理公司，那我原本生活怎么办？罗曼，姐姐已经接管成衣部门了。我的能力有限啊，我知道你还不能谅解你爸，可是现在我们都需要你哎。Mom, please. I don't know if I can, OK? 我,我真的不知道。可以的，我叫英杰进公司帮你啊。有什么事？你可以问他，不懂的你可以学啊。我真的不知道、啊。慢慢。珍妮佛，我好害怕哦，我感觉得到。你爸这次回来，跟以前不一样了。他的心根本就不见了。我们白手起家的公司，会不会就这么垮了？妈，你给诺曼一些时间，他会想通的。在那之前，我会先接下公司，你不要害怕。我相信。就算我们没有了爸爸，我们还是可以做好的。你可以吗，珍妮佛？你愿意啊？一个女孩子可以吗？妈，我可以的。我先去放东西。好，赶快下来吃哦。哎，韩强，先吃饭吧。宋伟，是谁告诉你郑永路来派出所闹事的？啊？哦，就朋友啊。哪来的朋友？该不会郑永禄手下的人吧？在怀疑我什么吗？我也知道我不应该怀疑你啊，只是你跟郑永禄那边关系也太好了吧？做公关有必要做成这样吗？你要不要告诉我，为了跟他们维持关系，你做了哪些不是警察应该做的事？哎、欸，那你先告诉我，警察应该做的事是什么？你以为我真的很喜欢现在自己这个样子吗？我也不想啊。可是我能不做吗？其实我也想离开这里啊。说真的，我也决定去考二技。我们一起离开吧。你是真的也想走吗？经过下午的事，我不走是不行了。是，我希望我自己更漂亮开一点，我是认真的。
边吃饭吧，我先回所里。你去搞小白。我回所里睡了。你跟开姨，我还是不太习惯。怎么样？要不要到楼上来吃吗？有事，我先回去。啊，吃了再走啊。没关系啊，那你先留着，我还在吃。看想为什么现在都对我很客气。因为 Jennifer 是他不赞成我们在一起。我知道啊，如果他不赞成，你会难过吗？会啊，你也会吧。但是，我更怕。志远，你在忙吗？还好啦，刚吃饱而已。听说案子破得很漂亮哦，班主舅舅要我跟你道谢。哎呦，那应该算是个意外吧？他应该谢谢你才对啊，怎么会谢谢我、啊？这么客气。嗯，还有一件事哎、欸。嗯，你说。你知道俊文跟凯怡的事情吗？什么事情啊？他们两个在一起了，我想还是跟你说一声啊。没事啊，那就好。我也怕你会伤心嘞。我真的没事啊
哎，林俊伟呢？哎、欸，刘汉强，屌啊屌啊屌啊屌啊！啊，你没有赶快打电话给你同学？怎样啦？哇，兴叔呢？他他应该知道了。厉害哦，厉害哦！来不及准备，这补给你嘛。好了。抬头吗？这样好了，礼物我自己来准备。你只要答应我个要求，这样我生日就会很开心。这么容易？好啊。说好的哦。我等了多久？开一，开一。几点？这才刚睡啊。你要去哪？我们可以顺路载你一程哦。我要去高雄面试，我已经离开日新国中的。离开了？什么时候啊？上个礼拜代理校长一来，曾一远他们就开工了，而且校长还不准老师去高关怀班上课。真的、啊？那阿昌他们怎么办啊？我也不知道哎、欸。这个校长对这个事情没有兴趣，我们做幕僚的人跟他配合不来，就只好自己走路啦。是，那些孩子，啊
，对不起，我的车来了，那这里的孩子就麻烦你了。承办当属他妈妈命案的警察，对于这个案子没有侦破，一直耿耿于怀。张姐，哦，你要的证物都在地检署的赃物库里。我看过以后，已经把有血迹的衣服拿去做 DNA 比对了。真的、哦？谢谢。谢我做什么？我又不是为你服务，我的工作本来就是为正义竭尽所能的。哦，那。番薯跟郑有福的 DNA 比对报告，可不可以给我一份啊？你要做什么？郑有福死了，郑家人又不认番薯，万一番薯以后需要证明自己爸爸身份，身边有一份 DNA 的证明资料，应该会比较好吧？嗯，好，我知道了，拿到来通知你。喂？谢谢张姐。他查了一些证据，没有移交给分局，这在程序上是有问题的。
然你还没查完，没办法移交啊。那你就不要查了，明天去办移交吧。干嘛？干嘛突然跟我讲这个？是啊，今天分局长特别把我叫到他办公室，跟我提你的事情。他听说你去调了一些证物，说你这样在程序上会有问题，但他又不想直接处理。他是怕这样不止你，整个分局都会有麻烦，所以希望你可以主动去办移交。我又不是下礼拜就要走，移交我都不用做事了。你们分局怎么了？连我们小警察的事情都这么关心哦？就算现在不交，你在走之前还是要交啊。才几个礼拜的时间嘛，到底要坚持什么啦？我才觉得奇怪，你们到底在怕什么啊？只要案子踩到正荣路，交你们分局都无声无息，那那些受害人怎么办？身为警察，不就应该跟被害人站在同一立场吗？连我们自己都那么怕事，民众还指望我们什么？事情不是那么简单的。你这样横冲直撞，那些二级的议员就因此受到制裁吗？这根本解决不了问题嘛！不是跳出来当英雄，事情就会像电影演的那么顺利。清醒点，看看现实好不好？那你直接点告诉我怎么做嘛？啊？把不利的证据通通交给分局嘛？让大家不要听议员的话嘛，好不好？当初校长的车祸又是一个意外啊！相信人家分组妈妈好好一个人跑去自杀，然后大家过自己的日子嘛。你真的以为这样天下就太平了吗？靠！哇、哦，真的是……等一下，分局长是跟你说要我把手上的东西都交给分局吗？啊！就算他没说，我也叫你这么做啊！自己有你自己的生活嘛，能为自己着想啊！再这样下去，那个案子还没办出什么来，自己就处在危险里面，你知不知道？老师，探长，探长，刘安祥，你干嘛啦？放手啦！我去上班行不行？那我拜托你，这次小心点好不好？准备好。没关系啊
没人来过啊，怎么了？抽屉、柜子都被人家收过了，显然我手上有别人想要的东西。但是据我所知，上面有监听这里的电话。为了不连累大家，我先离开了。看过肮脏事的人，自己小心一点。前天小鱼炒豆干，啊，昨天芹菜炒豆干，今天又炒豆干毛豆，哦，拜托的啦，都没有办法解决啦。好啦好啦，你无聊，我靠，我打电话，哎，我要等你，明天再说啦吼。菜是你吗？你为什么不回答、啊？没有啊。你刚刚拿什么东西出来？没有没有。
喂，金子，我是安强，打个电话给我吧。汉强，俊伟在你那吗？没有啊，我找了他一下午了。你找不到他？对啊，发生什么事啊？他留张字条给我，说他要去旅行，不打手机就算关机耶。我现在很担心哎，我刚刚在电话，刚刚在电话里就觉得他求婚了。啊！他没跟你说求婚的事啊？我最近很忙啊，大概没有机会跟我说吧。他挂完电话以后，一直没开机，我实在很担心哎、呃。他大概只想自己一个人静静嘛。可是他的语气。跟平常你很不一样，你觉得他会去哪里啊？我也不知道哎，但我明天会请他找我看的，你再等我电话，好。爸，我在想，陈一成真的应该自创一个品牌。嗯。可是会花很多钱呢。没有关系。可是那财务长田波波，妈问他财务的事情，他什么都不告诉我们呢。怎么办呢？嗯。回去看看手机，找一找充个电。你在睡觉了，对不起。没有了，不小心睡着了。听到你声音，真好。对不起，我晚上在开会，所以没有接你的电话。干嘛一直说对不起啊？在台北好吗？我接下了总公司的事情，可能不会回屏东了。我想先跟你讲一下。正好，我考上二系了，学校在桃园啊，要去台北找你就方便多了。压力很大、啊。公司的一些事情，比我想象的还复杂。家里也有一些问题。嗯
那我早先去台北看你。先不要吧，暂时不要来找我。我想先专心把家里和公司的问题解决。对不起。好，没关系。那我等你电话。俊伟在哪？不要讲，干嘛叫黄凯给我拿那些东西啊？所以可以找到你哦。就是要你去办移交，不要再查了。林俊伟，你在干预公务，你知道吗可以说要忙下来。俊伟，你可能以为我老是在跟你对立吧？可是我只是觉得应该选择对的事情去做啊。哼，现在好像是画了一条线吧，大家都在对的那边呢、啊，只有林俊伟在错的这边嘛。你的意思是这样子吗？你干嘛这样想啊？我没这样说。可是我就有这种感觉啊。你在查什么？你查什么？我都不知道。啊，开怡呢？他只要一提到你啊，他就在你那边。我说什么都没用。为什么？因为大家都觉得林俊伟会做出什么坏事啊，大家都要防着我嘛。可是有没有人听进去我要说什么？现在开始拒绝我的求婚了、啊，你应该很高兴吧？他没有选择嫁给我啊。这样也是对的事情吧，对不对？你们在谈什么？俊伟，你怎么会这样想呢？我这么好的朋友。你怎么会觉得汉强会？他只是在说气话了。哎、欸，我要赶快去屏东了，东西先拿给我吧。那我就先回去好了，下次来我们再好好吃顿饭
可以告诉我吗？嗯，嗯，真的让你觉得很孤单吗？不是跟你提过，很久没查的案子吗？那连续查几个案子，都跟一个平东的议员有关。那议员的地方是很有背景的，所以他的案子一送到分局，甚至到地检署，总是会没事。虽然这样子，汉家还是想办法收集证据。他相信靠着跟检察官的合作。总有一天可以让那议员受到制裁，<笑>你不觉得他太天真了吗？他只是个一线三的小警察，但是问题在于整个体制法律嘛，不是靠他这样蛮干下去，就可以化解掉长期以来地方上各种势力的拉锯啊。而且我们考上二级了，都已经要走了，他还这么查下去，那些看不下去的人会盯上他的，万一真的怎么样了、啊？也只是他个人受伤而已啊，这问题还是存在嘛？这样有意义吗？你听得懂我的担心吗？嗯就留着，那我先走了。
较高，我会吐，迄都不等啊。找人去啊，啊，唔过，明仔早起有客人。啊，你好嘞。即阵啊，走来走去，啊，拢无得做。哎，这个怎样？这件大事老不好，你也唔怪监视。你哪个受得这？免等下你吃面食饭哦，我这做哪段倒啊？爱我娶你囡仔，搁爱我提生活费校长，娶你之前就要走啦，叫人食到死死死。对，这样代志我来处理就好啊。我看是毋是先把迄个细汉的抓去囤海，因久啊自然就唔敢有白来。无啊，你头壳一块大块哟，你哪顾即摆咧用关嘞？这物件就是有人去炒，你听见啦？咁咪是迄个什么魔性哦？袂啦，迄个方哥吼为着顾囝，一定袂肥啊。李长，我明仔来随来查，来查汉奇因阿姑的房客名单。三叔，我答应你就要照顾你，但是我之后要去桃园念书，没有办法带你去啊，对不起哦。但是你放心啦，到了嘉义，我爸跟我阿婆会照顾你，你有什么事就跟他们说。那我放假有空就尽量我去看你。阿婆是什么？阿婆就是妈妈的妈妈，是我妈。汉强哥哥，我一个人没关系，你放心啦，我会乖乖念书，等阿姑回来的。你们坐一下，我去买水啊。打开电脑。哎，白总，白总，包包啦。哦，谢谢。哦 ，OK。我要水跟面包。啊好。你小心哦。OK。爸走了，中午叫司机送他去机场，出国了。财会老吴说，你爸前阵子汇了这几笔钱，样子急得很。我和他计划很久了，这阵子我们这么照顾他，结果呢？现在钱也出去，人也走了，留下这个烂摊子让我收，真是。我现在了解姐夫这个人实在太自私了。说来说去还不是为那个女人，看看把家里弄成什么样子。什么女人？他跟你说他要去找那个女人吗？这还用跟我说吗？你想他那的钱还能去哪里？
舅舅，我们不要管爸爸了。现在先把公司周转的问题处理完，比较重要吧？钱的问题应该还好了。之前灌到工厂那块地，卖的钱虽然不多，但补这个洞应该还够。但是大陆那边设厂，可能要先暂缓。哎、欸，诺门呢？诺门去买机票了，他说他还是不想留下来。哎，哎，珍妮弗，你要不跟诺门说一下，把公司这样丢给你妈跟你？两个女的很容易被人欺负的，怎么欺负？就说你爸那些老陈好了，像柴油长老田，连我都拿他没办法。可是你不是男的吗？哎，就不是在跟你开玩笑的，你们真的要好好想一想。你们为了之前的事情还在气我，很多话我现在也不好说。他以为让我进公司，给了我多大的恩惠，其实他都不知道，全公司上下都知道我是老板娘的弟弟，给我多少脸色看呐、啊？只有姐夫挺我。好了，现在固然出事了，我在公司里面根本没有地位啊，我真的还不知道你们怎么样来帮我。真的啦。千万一定要让诺门进公司摆摆样子。OK， 我再跟他说吧。还有啊，我听说你有个男朋友是警察，不要开玩笑了吧？传奇公司会闹笑话的。舅舅，你不要太不尊重人哦。安逸的请调、啊，因为他调到松竹所还不到一年，所以我请主理人调查了一下。报告说，他是因为不满你接受明代的请托，所以想调职。是，我知道这么做是错的，我愿意接受处分。我找你来又不是要处分你啊，每个单位都会面对到官说的问题啊。不过我倒是想要知道。为什么你会接受明代的请托？这不像是我知道的你会做的事情，不然当初我也不会推荐你去接所长的职务了。对不起，让你失望了。因为那个立委助理说，如果我们硬要开单的话，他一定会设法把李安义降掉。我觉得自己身为主管，不应该让下属去承受这种冲突的后果。那你觉得让李安逸调走，你会比较好做事吗？我不知道，我只知道李安逸是个好警察，我们国家应该多几个这样正直又勇敢的公仆。所以，长官如果一定要调动他的话，请把他调到可以受到保护，又可以好好发挥的单位。暗搜搜，嗯，好，是。创啥？不是叫你伫后壁巷仔等？你到这才等，无人要安怎？紧等伊啦！哎、欸，你卖等啊！阿峰伫路面哦，看到迄细汉的，换一个行李啊！你迄个电脑因兜看卖啊，人应该伫遐啦。哎、欸，你一个人过就好啊，这边还是留一个啊。我安尼讲你知哦。
你老婆倒来，我叔叔也是甲伊讲好啊，无安尼即马倒来，啊毋过细汉的敢若无伫食呢。你哪会知？啊因为厝也无开电话啊，啊伊也无叫人，也无饲电铃，佮家摕锁匙伫味。家人藏起。好啦，啊，无先安尼啦吼。哎、欸，阿奇啊，迄韩子因阿姑面花名单，啊，你到底是查袂啊？谁啊？刘汉强。想说我自己要去美国，说是要过自己的生活。其实我是害怕面对爸爸做的烂事，陪妈咪整天哭，所以我才会选择丢下你跟妈咪。可是后来我又发现，自己跟爸一样不负责任。决定留下来，跟你一起努力。你知道吗？这是最近让我最快乐的一件事。I'm sorry， 之前一直留下你一个人，发现有时候看着别人痛苦，自己却帮不上忙，或许会更痛苦。你要回家吗？坐我车吧。不了，你坐到火车站，我要去屏东看那个刘汉强。
，刘汉强，怎么了？我以为你们分手了。嗨 ，Jennifer。医生有说状况怎么样吗？骨头有断啊，比较担心是脑震荡。可是他他为什么会被打？是跟谁起冲突吗？应该是因为，他觉得现在只惹到地方上人吧。最近他受到很多压力，我之前就叫他不要查了吧，现在果然出事了。就是你之前说的那个艺人的案子吗？你看汉强是不是最近也很少联络啊？我不懂哎，你的意思是说你知道是谁打他的咯？那然后呢？他只是有怀疑的对象，可是可能找不到证据。是找不到，还是怕得罪人姐姐死后，我试着用汉强忘记那些痛苦的记忆。我以为是我在鼓励他，但我越来越觉得他才是激励我的那个人。他身上有那种力量。小时候我们两个家里都穷，我爸很没用，所以我一直在想办法保护自己。他就是会去想到别人。遇到他，我才知道世界上真的有人会去关心别人。你想说什么？天哪，还想他老爸？我想应该赶快去他家一趟吧。现在啊，快天亮嘞。对呀、啊，但总比接到分局电话，让他们心惊胆跳的好吧？不行啊，你现在怎么能开车？不好吧？没关系啦。要不然我跟你去。不用了，你留在这里。哎，你们要去哪里啊？他要去汉强家。现在？哎，太危险啦！
成刚开完刀哈，现在这只是恢复式，你们可以看一下它。待会请你们在外面等。应该有采到指纹吧？那就跟郑有路还有阿奇他们手下比对一下，一定会有线索的啊！哎，不要跟我说这些啊！我也是分局的人啊，说这些一点也唬不了我、啊。喂，喂，靠！俊伟，你讲的。不是说他状况还不错，最危险的时间已经过了，所以他应该会醒过来。到那边吃吧，让 Jennifer 先陪韩霞一下。一定是建永路那边又像分局施压了，他们这边连什么线索都没有。哎，你半夜跑去开车到汉桥家真的很危险哎，万一打开睡出了事怎么办？
吸进来了。你去看一下吧。嗯，吵架了吗？没有啦。去去。现在怎么样？呃，应该没事吧。啊，你都没人。哎，凯伊在那边。来吧，带你进去你刚说几个？五十哦，四九。要不要吧？没关系，要动一下。哎，罗生。喂，你的先生，太逊了吧？你怎么又上次叫我那个擒拿术呢？拐过来，然后扣住他，然后再……哇，这招很好用哎，你怎么用啊？哇，真的黑眼圈哎！当时怎么样？是不是这样子？跟妈说，我过两天就回去。没事了。我觉得啊，九欧现在想事情，比较会为妈着想。她每天早上拉着我开会，感觉蛮好的。It's the first time I feel close to them. That's good. 只是妈还是不让九欧挂名，我觉得她有点受伤。然后那陈英杰。就是把我出来那个，他学法律的，真的帮很多忙，现在变成我的好朋友。哦、oh, ，那个哑巴。No, he's not 哑巴。哎<笑>，到底是谁帮爸爸把钱汇走的？查出来了没有？还没有哎。妈问了半天也问不出来，主要说如果这栋没有堵上的话，我们可能会麻烦的。林俊伟，我打你手机你不接，我问你，你白光机到哪里去了？你帮我问他，现在一整天大家都在找他，是他把他藏起来了。拜托，在医院躺了那么多天呢，哪有看到翻出来人家？不可能的事嘛。被你们搞疯了，我先走了，你手机要接啊！薛辛苦了。
我叫他们真正小心点，不要到医院来。现在怎么样？不知道哎，他在发生好多事，可是我都帮不上忙，他也就不太跟我说了。我倒是这样，想对他。倒是怎样啊？没有了，再说吧。到底是怎样？那没有嘛，快走啊，怎么办？啊不好意思，呃，林俊伟，还有一个刘汉强。杰波吧，你回话之前最好想清楚哦，我们已经查证过了，这上面副总签字，不扎笔记啊。这我也不知道、啊，你真的不知道？副总调这支笔，已经在乐圣龙找到了，上面有你的指纹。你身为财务长，帮我爸私会公款，掏空公司，我妈跟我就来查账，你还自己瞒？你们自己的家事怎么怪到我头上来呢？是吗？那我爸走那天，是谁写条子放我写桌上的？好了，不要讲了，炮声完了，一点也不容易。我跟你父亲弄这家公司的时候，你们都还不知道在哪里。别以为这么容易。今天我走了，明天你们就捉了我过来，不求多福啊！你威胁我吗？这话什么意思啊？别碰我！喂！我爸有留条子给我。陈英姐查监视器，看到她那天一大早进你办公室。昨天我们进去的时候，发现信封还在你抽屉，就拿去检查了。Sorry， 别看以前那么斯文，他做事 super。这些账都是他查出来的。这老家伙，连舅舅都怕他三分了。怎么了？你担心吗？有一点，公司的装修已经发包了。他之前就说财务有点困难，但是真的走了也好。以后看我自己了。哦，好，好，好，那我知道了。OK， 好，谢谢。怎么样？龙、嗯、门跟他们对质过了，老田说即日起请辞。真的、啊？那太好了。对啊。哎、欸
对啊，姐，接下公司听谁的，真的要好好想一下。今天说一个女孩子在商场上打滚，太辛苦了啦。罗文根本就还是个孩子啊，这件事情不要再讲了啦。Okay. 上面有好多烟蒂，那你看这烟蒂里面也有麦斯的，也有长寿的，相信不止一种。好，那可能这个部分我们可以去研判说，那是有超过两个人以上啊在抽烟啊。那现在我们在寻这个路径，进来看现场。现场是在这屋内的最里面的卧室。那各位可以看，第二是躺在床上。那用一层毛毯盖住。我们现在将毛毯掀开，看看，它掀窝，擦了一半啊，这个应该就是金属。那你看，第二人的手上，他挂一个手表，还有还标记，佩戴这个手机。各位特别注意。手表跟手机，它可以提供我们侦查上的一个方向。哎哎，要买好了，呃，我们去买点喝的吧。好。想要什么？我要一个爆米花。跟你讲件事，我考上刑事局了，刑事局的鉴识科哦。真的假的？哎，你很厉害哎、欸。